ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சயின்ஸ்லேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் அறிவியலேருந்து இயற்பியல் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் அளவிடும் கருவிகள் அதிலேருந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எதுவும் புதுசாக வீடியோ போட்டேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மொத்தம் இதில் பத்து கொஸ்டின் இருக்குது அளவிடும் கருவிகள் பிசிக்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அல்டிமீட்டர் தமிழில் வந்து குத்துயர் அளவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குத்துயரங்களை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்டிமீட்டர் குத்துயர் அளவி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குத்துயரங்களை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் குத்துயரம்னா இங்கிலீஷில் ஆல்டிடியூட் ஸோ இந்த ஆல்டிமீட்டருக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அது என்னதுன்னா ஆல்டிடியூட் மீட்டர் என்ன ஆல்டிடியூட் மீட்டர் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குத்துயரம் அதாவது ஆல்டிடியூட்னு சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே எதோட ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா ஏர்க்ராஃப்ட் விமானங்களுடைய விமானங்களுடைய குத்துயரங்களை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட மெசர்மெண்ட் இருக்குல்ல அதாவது அளவுகள் இல்லை அளவீடுகள் அதோட பேர் வந்து அல்டிமீட்ரி இந்த அல்டிமீட்ரி வந்து பேத்திமீட்ரி அதாவது பேத்திமீட்டர் பேத்திமீட்டர்னால் என்னதுன்னா நீருக்கு அடியில் உள்ள ஆழத்தை அளக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவி பேத்திமீட்டர் அதோடைய மெசர்மெண்ட் அதோட அளவீடுகள் பேத்திமீட்ரி அதுக்கு டைரெக்டாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த அல்டிமீட்ரி அல்டிமீட்ரினா குத்துவரங்களை அளக்க உதவும் அல்டிமீட்டருடைய ஒரு அளவீடு இல்லை மெசர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க பேத்திமீட்டர்னால் நீர்க்கடியில் உள்ள ஆழத்தை அளக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது கருவி பேத்திமீட்டர்னால் அதோட அளவீடுகள் பேத்திமீட்டர்னால் நீர்க்கடியில் உள்ள ஆழத்தை அளக்குவதும் கருவி அப்புறம் இந்த அல்டிமீட்டருடைய டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் சோனிக் அல்டிமீட்டர் ரேடார் அல்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்புறம் இந்த அல்டிமீட்டர் இருக்குல்லாம் அதை யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெர்மனியை சேர்ந்த பால் கோல்ஸ்மேன் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்ச அல்டிமீட்டரோட பேர் என்னதுன்னா இது என்ன டைப்பை சேர்ந்துச்சுன்னா பேரோமெட்ரிக் அல்டிமீட்டர் இந்த டைப் வந்து பேரோமெட்ரிக் அல்டிமீட்டர் அதுக்கு அவர் என்ன பேர் வச்சுருக்காருன்னா அவர் பேரைய வச்சு அழைச்சிருக்காங்க அந்த அல்டிமீட்டருக்கு கோல்ஸ்மேன் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ரேடியோ அல்டிமீட்டர் இருக்குல்லாம் அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் லாய்ட் எஸ்பென் சீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அப்புறம் எஃப்எம் ரேடியோ அல்டிமீட்டரை பெல் லேப்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நியூயார்க்கை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நிறைய அல்டிமீட்டர் இருக்குது அதில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அல்டிமீட்டர் வந்து ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் தான் அப்புறம் இந்த பேரோமெட்ரிக் அல்டிமீட்டர் இருக்குல்லாம் அதில் வந்து எதுக்கு பேரோமீட்டர் பேரோமீட்டர்னு என்னது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி எதுக்கு இந்த அல்டிமீட்டரில் பேரோமீட்டர் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த பேரோமீட்டர் இருக்குல்ல பேரோமீட்டர் வந்து என்ன செய்யும் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடும் ஸோ இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்டிமீட்டர் விமானம் இப்போ விமானம் வந்து ஹைட்டில் பறந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஹைட்டில் உள்ள வளிமண்டல அழுத்தத்தை வந்து பேரோமீட்டர் வந்து அளவு செய்யுது அதாவது பதிவு செய்யுது பதிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தையும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் இருக்கும் தெரியுமா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த குத்துயரத்தை அதாவது விமானத்துடைய ஆல்டிடியூட் குத்துயரத்தை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்காங்க நமக்கு யாருக்குமே தெரியும் உயரே செல்ல செல்ல வளிமண்டல அழுத்தம் குறையும் அதுவும் தெரியும் அப்புறம் அந்த ஆல்டிமீட்டரில் பாதரசம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அதாவது ஒவ்வொரு ஆயிரம் அடி மேலே போக போக இந்த அல்டிமீட்டரில் ஒரு இன்ச்சுக்கு பாதரசம் வந்து கீழே இறங்கிட்டே வரும் அப்போ ஒவ்வொரு ஆயிரம் அடி ஹைட்டு கூட கூட இந்த அல்டிமீட்டரில் உள்ள பாதரசத்தோட லெவல் அதாவது பாதரசத்தோட மட்டம் ஒரு இன்ச்சு கீழே இறங்கிட்டே வரும் இந்த இறங்கிட்டே வர்றது எதை குறிக்கின்னா வளிமண்டல அழுத்தம் வந்து குறையுது அந்த மாதிரி மீனிங்கில் தான் வருது அதை தான் குறிக்குது ஸோ இதுக்காண்டி தான் பேரோமீட்டர் அல்டிமீட்டர் கூட லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க
அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் அம்மீட்டர் மின்னளவி மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவும் கருவி இதான் அம்மீட்டர் தமிழில் வந்து மின்னளவின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மின்னோட்டத்தில் அழகு வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மின்னோட்டத்தில் அழகு என்னது எஸ்ஐ அழகு ஆம்பியர் ஸோ இந்த அம்மீட்டரை வந்து ஆம்பியர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக ஒரு சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் வலிமையை வந்து நம்ம ஈஸியாக அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மின்னோட்டத்துடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் இந்த அம்மீட்டர்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது பைக்கோ அம்மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க பைக்கோ அம்மீட்டர்னால் ரொம்ப குறைந்த வோல்டேஜ் கொண்ட கரண்டை அதோடைய வலிமையை வந்து அளக்கிறதுக்கு தான் பைக்கோ அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பைக்கோ அம்மீட்டர் பைக்கோ அம்மீட்டர்னால் மிக மிக குறைந்த வோல்டேஜ் கொண்ட மின்னோட்டத்தினுடைய வலிமையை அளக்க உதவுகிறது அது ஒரு அம்மீட்டரோட டைப் அப்புறம் மில்லி அம்மீட்டர் அல்லது மைக்ரோ அம்மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த பைக்கோ அம்மீட்டர் இருக்குல்ல அதோட கொஞ்சம் கூட மற்றபடி கம்மி தான் ஸோ இந்த பைக்கோ அம்மீட்டரோடைய ஓல்டேஜோடைய கொஞ்சம் கூட மற்றபடி மற்ற மின்னோட்டத்தை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியான ஓல்டேஜ் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மின்னோட்டத்தினுடைய வலிமையை அளக்க மில்லி அம்மீட்டர் அல்லது மைக்ரோ மீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பைக்கோ மீட்டர்னால் ரொம்ப ரொம்ப லோ வோல்டேஜ் மில்லி ஆர் மைக்ரோ மீட்டர்னால் இந்த லோ வோல்டேஜோட கொஞ்சம் கூட மற்றபடி இதுவும் கம்மியான ஓல்டேஜ் தான் இந்த மாதிரி மின்னோட்டத்தை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் மூணாவது கொஸ்டின் அனிமோமீட்டர் தமிழில் காற்று வீச்சளவி காற்றின் வேகம் மற்றும் திசையை அறிய உதவுகிறது இது வந்து பொதுவாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வெதர் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அதாவது மெட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல வானிலை அறிக்கை மையம் அங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அனிமோமீட்டருக்குடைய விளக்கத்தை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கொடுத்தாங்கன்னா லியோன் பட்டிஸ்டா ஆல்பர்ட்ரி லியோன் பட்டிஸ்டா ஆல்பர்ட்டி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த அனிமோமீட்டர் வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அவர் கண்டுபிடிச்ச மெக்கானிக்கல் அனிமோமீட்டர் அது மூலமாக யாருனால் லியோன் பட்டிஸ்டா ஆல்பர்ட்டி இதோட டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அனிமோமீட்டர் வெலாசிட்டி அனிமோமீட்டர் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது இந்த அனிமோமீட்டருக்கு அப்புறம் நாலாவது கொஸ்டின் ஆடியோ மீட்டர் தமிழில் கேளொலி அளவின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒளியின் திறனை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒளியின் திறனை அளக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க சவுண்ட் இருக்குல்ல ஒளி அதோட திறன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அந்த மாதிரி அளக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க திறன் அதிகமாக கம்மியாக அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது தான் இந்த ஆடியோ மீட்டர் கேளொலி அளவி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது பொதுவாக எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இஎன்டி கிளினிக் இருக்குல்லா மெடிக்கலில் இஎன்டி கிளினிக் அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆடியோலஜி சென்டர் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அஞ்சாவது கொஸ்டின் பைனாக்குலர்ஸ் இரட்டை தொலைக்காட்டி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தொலைதூரத்தில் உள்ள பொருளை காண்பதற்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பைனாக்குலர்ஸ்னால் என்னது இரட்டை தொலைக்காட்டி இதில் வந்து ரெண்டு டெலஸ்கோப் வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து மோனாக்குலர் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் இதாக இருக்கும் இதே பைனாக்குலர்ஸ்னால் இரண்டு டெலஸ்கோப் வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மோனாக்குலர்ஸோட பைனாக்குலர்ஸ் இருக்குல்ல இதில் வந்து நம்ம த்ரீ டி அதாவது முப்பரிமாணத்தில் எல்லாத்தையும் காண முடியும் த்ரீ டி வியூவில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அது வந்து இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இதை யார் கண்டுபிடிச்சாருனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சில் ஜேபி லெமீரே அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சில் ஜேபி லெமீரே அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த பைனாக்குலர்ஸ் இரட்டை தொலைக்காட்டிய அப்புறம் ஆறாவது கொஸ்டின் பாரோமீட்டர் காற்றழுத்தத்தை அழுக்க உதவும் கருவி அதாவது பாரோமீட்டர்னால் தமிழில் காற்றழுத்த அளவுன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க
இதுக்கு வந்து இந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் அதையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து இந்த ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் இருக்கலாம் அதை வச்சு வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட உயரத்துலையும் உள்ள வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு தான் ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பொதுவாக பாரோமீட்டர்னால் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுவும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஹைட் இருக்குல்ல இந்த அளவு ஹைட்டுக்கு மேலே நமக்கு வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறதுக்கு எந்த கருவி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் அதாவது குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மேலே வந்து நம்ம வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கிறோன்னா அதுக்கு ப்ரெஷர் அல்டிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பாரோமீட்டரை யார் கண்டுபிடிச்சாருனா ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் இவாஞ்சலிஸ்டா டாரிசெல்லி ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் இவாஞ்சலிஸ்டா டாரிசெல்லி அவர் தான் பாரோமீட்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கடல் மட்டத்தில் வளிமண்டல அழுத்தத்தோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார்கள் கடல் மட்டத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார்கள் கடல் மட்டத்தில் அப்புறம் ஏழாவது கொஸ்டின் கலோரி மீட்டர் தமிழில் வெப்ப அளவின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இயற்பியல் மாற்றம் வேதியியல் மாற்றம் இந்த மாதிரி மாற்றத்தில் வெப்பம் வெளியிடப்படும்லாம் அந்த வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்கு தான் கலோரி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை யார் கண்டுபிடிச்சாருனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டூ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணில் ஆண்டோயின் லு லவாய்சியர் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு யார்னா ஆண்டோயின் லவாய்சியர் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கூட இன்னொரு ஆளும் இந்த கண்டுபிடிப்பில் பங்கு பெற்றிருக்காரு அது யாருனா பியரி சைமன் லாப்ளேஸ் பியரி சைமன் லாப்ளேஸ் இவங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச கலோரி மீட்டர் என்ன டைப்னா ஐஸ் கலோரி மீட்டர் ஸோ இப்போது ஹீட் ஆகிற பொருள் வெப்பத்தை இழக்கும்போதும் சரி குளிரான பொருள் வந்து வெப்பத்தை ஏற்கும்போதும் சரி வெப்ப மாற்றம் ஏற்படும் ஸோ அந்த வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்கு தான் கலோரி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க டைப்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐசோதெர்மல் கலோரி மீட்டர் டைட்ரேஷன் கலோரி மீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அப்புறம் எட்டாய கோஷ்டின் குரோனோமீட்டர் கால அளவி காலத்தை அளக்கும் மிக நுட்பமான கருவி இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் ஜான் ஹாரிசன் ஜான் ஹாரிசன் இவர் கண்டுபிடிச்ச குரோனோமீட்டர் வந்து மரைன் குரோனோமீட்டர் அந்த டைப்பை சேர்ந்தது எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாருனா இவர் வந்து ஒரு கடல் பயணத்தின் போது அவர் போன கப்பல் வந்து எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ காலம் போயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மரைன் குரோனோமீட்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதோட டைப்ஸ் என்னெல்லாம்னா குரோனோமீட்டர் வாட்ச் ரயில் ரோடு குரோனோமீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஒன்பதாக கொஸ்டின் கலரி மீட்டர் நிற அளவி வண்ணங்களின் தீவிரத்தை ஒப்பு நோக்க பயன்படுகிறது இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் என்னென்னா ஜூல்ஸ் டபாஸ்க் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஜூல்ஸ் டபாஸ்க் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு ஒளி மூலத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி ஒளினாலே நிறைய கலரில் வருமா ஸோ ஒளி மூலத்திலேருந்து வர ஒளியோடைய கலரை அப்சர்வ் பண்ணுது ஒளி மூலத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியினுடைய கலரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது முக்கியமாக எதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா ஒளியின் அலை நீளம் வேவ்லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஒளியின் அலை நீளத்தை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி மற்ற கலர்ஸோட கம்பேர் பண்ணி வேறுபடுத்தி காட்டுறது மற்ற கலர்ஸ் கூட ஸோ ஒளி மூலத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியின் அலை நீளத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு மற்ற கலர்ஸ் கூட அதை வேறுபடுத்தி காட்டுறது ஒளி மூலம் வந்து பொதுவாக டங்ஸ்டன் அல்லது செனான் லேம்ப் ஒளி மூலம் வந்து டங்ஸ்டன் அல்லது செனான் விளக்கு இதுதான் ஒளி மூலம் இந்த கலரி மீட்டரில் ஸோ ஒளி மூலத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியோடைய அலை நீளத்தை அப்சர்வ் பண்ணி மற்ற கலர்ஸோட வேறுபடுத்தி காட்டுது இதுதான் இந்த கலரி மீட்டர் அப்புறம் பத்தாவது கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் கம்யூட்டேட்டர் தமிழில் மின் திசை மாட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மின்னோட்டத்துடைய திசையை மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க 
இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் பிரிட்டிஷை சேர்ந்த அவர் வந்து அறிவியலாளர் அவர் பேர் என்னதுன்னா வில்லியம் ஸ்டர்ஜியோன் வில்லியம் ஸ்டர்ஜியோன் தான் இந்த கம்யூட்டேட்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஸோ இந்த கம்யூட்டேட்டர் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டிசி மிஷின் டிசி மோட்டார் அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசினா டேரக்ட் கரண்ட் ஏசினா அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஸோ டிசி மிஷின் டிசி மோட்டார் அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசி மிஷினில் வந்து மின்னோட்ட திசையை வந்து மாற்றுது எப்படின்னா ஏசிலேருந்து டிசிக்கு மாற்றுது டிசிலேருந்து ஏசிக்கு மாற்றுது எங்கன்னா டிசி மிஷினில் எக்ஸாம்பிள் டைனாமோ ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதெல்லாம் டிசி மோட்டார் ஸோ இங்கே வந்து ஏசி டு டிசி அப்படி தான் மாற்றுது சாரி டிசி மிஷினில் வந்து ஏசி டு டிசியாக மாற்றுது அதே சமயத்தில் டிசி டு ஏசியாக மாற்றுது ஸோ இந்த டிசி மோட்டார் இருக்குல்ல அதுதான் டைனமோ டிசி ஜென்ரேட்டர் இங்கே வந்து ஏசிலேருந்து டிசியாக மட்டும் தான் மாற்றுது டிசிலேருந்து ஏசியாக மாற்றாது இதுதான் அந்த கம்யூட்டேட்டர் மின் திசை மாற்றி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்